I want to kick up my shoes and, and sing the blues. Lick up the temper from my new boots. Wash my jacket and scream. I'm shout. Stupid. 안녕하세요 여러분 베이드입니다 오늘은 저의 신발들을 한번 소개해 보려고 하는데 이제 항상 제가 브이로그 통해서 이렇게 패션 컨텐츠 많이 보여드렸잖아요 근데 이제는 조금 더 세분화해서 보여드리려고 합니다 그래서 첫 번째로는 오늘 저의 신발 컬렉션을 한번 소개하려고 합니다 사실 제가 진짜 신발을 너무너무 사랑하는데 이제 항상 이사 오면은 뒤에 보이다시피 이렇게 꼭 디필을 너무너무 하고 싶었어요 그래서 저는 지금 이사를 그래도 마치고 어느 정도 정리가 좀 돼서 이렇게 소개를 이제 할수 있게 된것 같아요 사실 지금 신발이 너무 많아서 다 모든 걸 영상으로 보여드리기에는 조금 음 어려울 것 같고 어이 중에서 제가 좋아하는 신발들 위주로 좀 보여드리려고 합니다 아, 그 전에 일단 이렇게 신발이 DP가 되어 있잖아요 이 DP된 박스를 한번 여러분께 소개를 하려고 해요 이거는 광고는 아니지만 제가 선물을 받았어요 그래서 지금 신발이 몇개안 들어간 것들이 있는데 이거를 지금 한번 조립을 해보려고 합니다 이거는 슈브제라는 제품이에요 워낙 신발을 좀 관심있고 좋아하시는 분들이라면 전부 다 알고 있을 거라고 생각을 하는데 이제 신발 케이스입니다 슈브제 와이드 제품이고요 저는 집에 조던이 조금 있기 때문에 일부러 좀큰 걸로 이렇게 선택을 했습니다 짠. 안에 설명서가 다 있는데 저는 이거를 제가 한 50개를 조립을 했기 때문에 지금 도가 텄어요 이게 각각의 홈들이 있어요 그래서 그냥 홈 옆에다가 집어넣어 주면 돼요 진짜 간단해요 옆에다가 그리고 탁 쳐주면 돼요 그리고 뚜껑을 닫아줍니다 뚜껑도 홈이 맞는 부분이 있거든요 이렇게 잘 돌려서 세게 쾅쾅 치면 돼요 삼각형이 밑으로 가게끔 해서 잘 맞춰주시고 뚝뚝 소리 날 때까지 하면 되는데 이거를 조립하면서 얻은 팁이 여기 안쪽에 보시면 가운데에도 홈이 있어요 그래서 여기도 한번 이렇게 확 눌러주시는 게 좋아요 밑에도 홈이 있거든요 또 이렇게 자 이렇게 해서 완성이 되었습니다 깔끔하죠? 네, 이게 생각보다 근데 사이즈가 꽤 커요 그래서 이런 식으로 조립을 해서 <웃음> 제가 뒤에 이렇게 다 진열을 해 놓은 거예요 자 그러면 몇 개를 더 조립해야 되긴 하지만 얼른 신발을 보여드리고 싶으니까 신발들 하나씩 보여드리도록 하겠습니다 자 이제 그럼 저의 신발들을 보여드릴 건데 사실 이게 제가 복도에다가 진열을 해 놔서 촬영하는 각이 잘안 나와요 조금 이쪽으로 내려가 볼까? 약간 이렇게 계단 쪽에서 보면 이렇게 관광렌즈면은 좀 보일 텐데 여튼 신발이 이렇게 많다는 거 근데 이게 일부예요 밑에 신발장에도 있고 박스에도 이렇게 더 있고 한데 일단은 이런 식으로 정리하고 디필을 해놨습니다 저를 또 좋아하시는 분들이라면 제가 이 나이키를 엄청 좋아하는 거를 여러분 알고 계실 것 같아요 그래서 주로 여기에는 제가 너무너무 좋아하는 나이키 신발들 위주로 TP를 좀 앞쪽에 해놨습니다 그러면은 신발 소개를 좀 해드리도록 하겠습니다 자, 요거는 조던 섀도우 인데요 하이입니다 요거는 한두달세달 달 전에 구입했던 것 같은데 이게 되게 검정 색깔이나 무채색 계열의 옷들하고 코디하기가 너무 좋아요 상태들 굉장히 깨끗하죠? 저는 신발을 신고 나서 어, 신발을 좀 깨끗하게 정리를 해서 이렇게 넣어 놓는 편이라서 
좀 신발이 깨끗합니다 그리고 이 밑에 있는 녀석 중에 얘는 안 신었는데 얘는 아직 안 신었으니까 패스하고 그리고 이 밑에 있는 녀석은 짜잔 진짜 너무 예쁘다 얘는 MVC 덩크입니다 MVC랑 나이키랑 콜라보한 제품이고요 요거는 제가 처음에 데님 룩북에서 착용을 해서 보여드렸던 걸로 기억하고 있어요 이 MVC 나이키 콜라보 신발의 특징은 요렇게 나이키 스우시가 끝으로 삐죽 나 여기 있어 하고 튀어나와 있습니다 너무 귀엽지 않나요? 귀엽죠? 사실 이게 덩크하이긴 한데 조던이랑 비교했을 때 거의 큰 차이가 없죠 그래서 디자인이 조던처럼 굉장히 잘 빠졌습니다 너무너무 아껴 신고 있어요 예뻐가지고 가격이 비싸다는 거 외에는 단점이 크게 없는 것 같은 녀석입니다 다음은 껌데 가르송 나이키 콜라보 포스입니다 요거는 미드예요 그래서 좀 애매하게 올라와 있는 발목이 좀 흠이긴 해, 해도 요런 디테일 너무 귀엽잖아요 네. 뭔가 박음질로 표시된 이 스우시와 그리고 이렇게 뭔가 종이가 오려진 것 같은 이런 느낌들 너무 예쁘지 않나요? 너무 예쁜데 자주 신진 않았어요 그래서 좀 자주 앞으로 좀 신어볼 생각입니다 그리고 다음도 제가 너무너무 좋아하는 신발입니다 네. 얘는 카시나 덩크예요 카시나 덩크 이제 카시나라는 브랜드랑 나이키랑 콜라보에서 나온 슈즈인데 이제 두 가지 컬러가 있는데 저는 이 색깔을 선택을 해가지고 구매를 했었습니다 이 카시나 덩크 같은 경우에는 이렇게 앞에 앞고에 다 카시나라고 한글로 적혀있는 게 특징이고 그리고 이 소재가 조심해야 돼요 비도 조심해야 되고 오염도 조심해야 되는 관리가 조금 까다로운 녀석입니다 하지만 너무 예쁘다는 거 그리고 나서 요거는 제 생일을 맞아서 셀프로 선물한 녀석입니다 요거는 아까 보여줬던 MBC 덩크 하이 블랙에서 이번에 최근에 발매한 이제 블루 버전인데요 사실 더, 저는 제 취향으로는 얘가 훨씬 마음에 들어요 그래서 얘를 좀더 자주 신었어요 너무 예쁘지 않나요? 저는 이 덩크 하이 MBC 콜라보 디자인이 너무너무 예쁘다고 생각해요 그래서 얘를 진짜 너무너무 좋아하는 사람입니다 그리고 나서 쫘아라 보여드릴 건데 음 얘는 미드 제품이고 저 앞에 이스트 아이스 이렇게 걸어놨어요 예쁘죠? 제가 자주 하는 이스트 아이스 제품을 이렇게 걸어놨습니다 그리고 얘도 미드 좀잘안 신고 위로 올라가서 얘는 포스 아이예요 얘도 룩북에서 보여드렸는데 색깔이 예뻐서 샀어요 이게 스트랩이 있어요 그래서 스트랩을 여기다가 이렇게 끼울 수 있는데 분리할 수도 있고 이렇게 그래가지고 좀 메리트가 있습니다 다음은 슈프림 포스입니다 요즘 포스 없는 사람 없을 거라고 생각하는데 요거는 슈프림이랑 포스랑 콜라보한 제품이고요 아직 한 번도 안 신었어요 이제 리셀로 구매를 했고 이렇게 슈프림이라고 이렇게 브랜드 로고가 들어가 있는 게또 특징이고 슈프림 콜라보라서 이렇게 슈레이스도 빨간 색깔 슈프림 버전으로 하나씩 들어있는데 저는 얘로 바꿨습니다 이렇게 신으려고 샀거든요 예쁘죠? 그리고 아래 쭈구, 아래쪽은 쭈르륵 다 덩크입니다 덩크 얘도 유니버시티 블루 얘는 뭐 이제 국민 아이템이 된 덩크 범고래고요 사실 얘도 컨버스 척 테일러 그 블랙처럼 아무데나 신어도 너무 잘 어울리는 녀석이에요 근데 너무 많은 사람들이 신는 것 같아서 요즘 좀잘안 신고 있긴 해요 그리고 얘는 바시티 그린 밑에는 오렌지 블레이즈인데 얘는 덩크 하이예요 주황 색깔이 아주 귀여운 녀석입니다 제가 신발을 사놓고 안 신는 것들도 있어요 사실 이렇게 진열하는 컬렉터 기질이 좀 있어가지고 이렇게 모아놓고 보는 것만으로도 좀 힐링이 되는 <웃음> 제 소소한 취미입니다 네, 그 다음 이쪽에는 쭉 어, 저의 이제 하이엔드 브랜드 신발들하고 뭐 기타 브랜드들 신발이 모여있는데 어, 몇 가지만 소개를 해드릴게요 자, 
저는 이제 디올 너무 좋아하시는 거 아시죠? 그래서 요거는 디올 B23 스니커즈인데요 저는 요거 두 가지 가지고 있어요 블랙이랑 화이트 버전인데 어, 요거는 좀 깨끗해요 새 거예요 요거는 선물 받고 아직 안 신었습니다 B23 스니커즈는 진짜 디올에서 너무너무 유명하고 예쁜 디자인 중에 하나고요 그리고 이 밑에는 오니치카 차이가랑 발렌티노랑 같이 콜라보한 제품이고 아 요거는 이제 브이로그에서 만드는 거 보여드렸죠 저의 취향 가득한 골든구스 스타단 요거는 서울 골든구스 플래그십 가시면 은 커스텀하실 수 있어요 이렇게 또 옆으로 가면 이쪽 라인에는 좀 컨버스 신발들이 좀 많아요 요 제품은 킴 존스랑 컨버스랑 콜라보에서 나온 신발인데 이렇게 하얗게 슈레이스 넣는 그 부분이 튀어나와 있어요 아웃으로 요게 포인트가 되고 아직 한번 정도 신었었나? 근데 생각보다 신발이 불편해서 불편했던 걸로 기억해요 얘는 버버리 스니커즈인데 귀엽죠? 이렇게 버버리라는 로고가 옆에 박혀져 있고 그냥 나는 버버리다 라는 느낌이 낭낭한 컨버스입니다 아래는 DPR 이랑 아디다스랑 최근에 콜라보한 제품이고요 그리고 발렌티노 그리고 최근 브이로그에서 신고 나왔던 간트 스니커즈인데 이 스니커즈 진짜 편해요 그리고 디자인도 너무 예뻐요 가격대도 20만원 좀 안되는 가격이라서 너무 합리적이고 어, 진짜 너무 예뻐요 진짜 알기로는 다른 색깔의 디자인도 있던 걸로 알거든요 근데 그것도 예쁘더라고요 그리고 마르지엘라 리버 콜라보 요거는 컨버스인데 약간 가죽 소재가 나가지고 가죽 바지나 이런 좀 시크한 룩 연출할 때 같이 신어주면 예뻐요 그리고 컨버스가 참 많네요 컨버스 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 그리고 제가 좋아하는 러쉬 블루 색상의 컨버스 여름철에 정말 잘 어울리는 색깔이라고 생각합니다 가격도 착하고요 네, 이렇게 빠르게 여기 진열된 신발들을 보여드렸고 그리고 옷방에서도 신발을 지금 두개더 가져왔는데 요거는 최근에 뉴발란스에서 선물 받은 뉴발란스 725 신발이에요 아니 이게 신발이 진짜 너무 예뻐서 깜짝 놀랐어요 컬러도 여러 가지로 출시된 걸로 아는데 저한테 딱 제가 제일 좋아하는 색상을 선물로 보내주셔서 진짜 너무 감사한 마음으로 잘 신고 있습니다 감사합니다 그리고 요거는 제가 최근에 드디어 나이키 레플에 당첨이 됐어요 럭키드로우에 아, 한 번을 안 주더니 이번에 이제 서울 나이키 오픈할 때또 응모가 있었거든요 그래서 당첨이 돼가지고 이 덩크 로우를 살수 있게 되었습니다 여기가 에나말 소재여가지고 굉장히 톱박스가 반짝거려요 그리고 이 힐컷 부분이 나이키라고 써있어서 딱 대한민국 정체성이 드러나는 이제 리미티드 신발이고요 그리고 대한민국 태극기도 이렇게 들어가 있어서 해외에 나갈 때꼭 챙겨 나가려고 합니다 그래서 요거를 어 여기 슈박스에다가 넣을 거예요 이제 현관에 신발장에 있는 신발들을 소개할 텐데요 여기 있는 신발들은 이제 위에 있는 신발보다 좀더 이제 자주 신는 신발들이라고 보시면 될것 같아요 먼저 제가 그 제가 지금 현관에 그 센서가 없어서 어두워서 이렇게 후레쉬를 키고 촬영합니다 먼저 얘는 진짜 한 4년 5년 신은 것 같은데 지금도 신고 있어요 얘는 동네나 운동 갈 때마다 신고 있는데 나이키 킬샷이에요 지금은 뭐 이렇게 막 여러 가지 컬러로 나오고 그랬잖아요 근데 저는 얘를 회사를 다니기 시작했을 때부터 신기 시작해서 한 4년, 5년을 신는 것 같아요 근데 얘가 진짜 편해요 킬샷도 그리고 이 고무 소리 독일군 느낌이 나잖아요 딱이 배색을 어쩜 이렇게 남색이랑 이 브라운으로 잘했는지 모르겠어요 그래서 얘도 지금 꼬질꼬질해서 그렇지만 굉장히 추천하는 신발 중에 하나입니다 그리고 요거는 포스입니다 요것도 예전에 영상에서 소개해 드렸지만 이 포스는 요렇게 찍찍이가 되는 포스예요 이렇게 다 찢어지거든요 그래서 요거는 포스미 클레이라는 
에어포스 1이고요 요즘에는 여러 가지 색깔로 조합된 것도 나오더라고요 그래서 저는 기본 포스는 그냥 이걸로 신고 있습니다 그리고 또 하나 나이키 바로 코르테즈 코르테즈 뭐 나이키에서 너무 유명하죠 신발을 신게 되면 얘는 이 같은 사이즈임에도 불구하고 이 포스랑 비교해보면 아시겠지만 얘를 신으면 발이 굉장히 작아 보여요 발이 좀 귀여워 보인다니까 그래서 그 뭔가 전체적인 룩에서 신발이 크지 않고 좀 치지 않았으면 좋겠다 할때 이런 코르테즈 같이 매치해주면 좋아요 어떻게 있는 물건을 잘 신는 거라서 패스하고 신발장을 보러 가겠습니다 짜잔 신발장인데요 신발장에 도 신발들이 꽉 차있죠 제가 이런 게 없었으면 진짜 부족했을 거예요 요거 다이소에서 천원에 파는데 신발 정리대 거기 있는 거 거의 다 전부 다 싹쓸이 해던 걸로 기억합니다 어, 먼저 제가 위에서 디올 B23 블랙 보여드렸었잖아요 요거는 디올 B23 이제 제가 한또 2, 3년 신은 네, 신발인데 청바지랑 이런 거랑 입어가지고 염색이 많이 됐죠 빈티지하죠 요거는 화이트 버전이고요 지금도 잘 신고 있는데 한번 세탁 맡겨야겠다 얘는 <웃음> 데일, 데일리하게 굉장히 많이 신고 있는 디올 신발이고요 그리고 밑에 얘는 골든글스 볼스타 저 얘는 좀 골든글스에서 좀 많이 신는 것 같아요 골프 신발 중에서는 골든글스 슈퍼스타 너무 유명한 제품이죠 근데 제가 가진 슈퍼스타는 브라운 컬러여가지고 앞으로 가을이 오니까 가을에 잘 신을 것 같습니다 그리고 얘도 골든구스 얘는 퓨마 저한테 있는 유일한 퓨마 신발인데요 퓨마 스웨이드인데 이 신발은 제가 기억으로는 이게 뭐 100주년인가 뭐 기념으로 나왔던 리미티드였던 걸로 기억해요 최근에 얘가 신발장에서 뭔가 나를 신어줘 하는 느낌이 있어가지고 좀 이렇게 신발끈 슈레이스가 남색이어서 안 이뻤거든요 그래서 하얀 색깔로 바꿔가지고 요즘에 간간히 신고 다니는데 뭐 나쁘지 않습니다 그리고 얘는 코코 카피탄이랑 지 스튜어트 뉴욕이랑 콜라보한 제품이고요 얘는 좀 이상하게 손이 안 가가지고 깨끗해요 엄청 그리고 꼼대 콜라보 화이트 신발 화이트 컨버스 신을 때 이게 많이 신고 그리고 얘는 돈바 완전 옛날에 샀던 건데 뭔가 버리기 좀 애매해가지고 갖고는 있는데 잘 신진 않습니다 그리고 컨버스 프라그먼트랑 몽클레어랑 컨버스랑 콜라보한 제품인데 이렇게 스티치 디테일이 있어서 이 신발도 굉장히 잘 신었었어요 최근에는 좀덜 신긴 한데 너무 예뻐요 이렇게 뒤에 프레그먼트 번개 심부도 있고요 이렇게 앞쪽에 레터링도 이렇게 텍스트도 들어가 있습니다 그리고 얘는 클래식 하이 그냥 검정 색깔인데 얘도 한 얘는 최소 6년 정도 됐어요 <웃음> 상태가 <웃음> 이 정도 그리고 위에를 보여드리면 이 구찌 신발은 저한테 좀 빠뜨릴 수 없는 신발입니다 구찌 라이톤 신발을 제가 처음 명품 신발을 산 신발이 바로 이 신발이에요 구찌 라이톤 제돈 주고 산 신발 이 제가 2017년도인가 18년도 그때 회사를 퇴사했을 때 무슨 마음인지 모르겠는데 구찌에 가가지고 신발을 샀어요 그냥 좋은 의미로 이제 꽃길만 걷자 좋은 신발 신고 앞으로 퇴사했으니까 잘 헤쳐나가 보자 라고 했는데 이 상태를 보셔서 아시겠지만 이미 뽕 뽑았습니다 거의 한 3, 4년 신은 라이톤이고요 청바지를 입어서 이렇게 됐고 가죽도 다 해지고 근데 전체적인 이렇게 멀리서 온 외관으로는 좀 깔끔해요 그래도 아직 세탁을 한 번도 안 했는데 이 정도는 뭐 관리 잘한 거 아니겠습니까 그래서 이 신발은 제가 퇴사하고 나서 처음 산 명품 신발이라서 나름 좀 저에게 의미가 있다 이런 신발이 될것 같습니다 아 이것도 보여드리 골든구슬 러닝솔 제품인데 컬러 배색이 좀 독특하죠 아! 퓨마 신발 있었다 얘는 아더에로랑 퓨마랑 콜라보한 신발이에요 어나 이거 있었구나 어 요거는 좀 신고 다녀야겠습니다 
예쁘죠? 네, 탈 포인트도 있습니다. 오, 그리고 여기 빛난다. 프레시 비치니까. 그쵸? 맞아. 맞아. 그리고 노란 신발 신고 싶을 때는 요거를 신습니다. 질 스튜어드 신발이고요. 이때는 예전에 선물 받은 코르소코모랑 필라랑 콜라보한 제품인데 얘도 더티 버전이어가지고 굉장히 깨끗한 건데 원래 색깔이 이렇고 이렇습니다. 근데 얘도 많이 좀 신었어요. 해외에 갈때 러시아도 데려가고 어디냐 발리도 데려갔던 것 같은데 제가 좋아하는 신발 중에 하나고요. 그리고 척 테일러 로우. 근데 얘도 꼬르소코모 콜라보여가지고 이렇게 참이 달려 있어요. 걸을 때마다 이 참들이 부딪히면 소리가 나거든요. 그래서 좀 걸을 때마다 경쾌해요. 그 옆에도 척테일러 아, 그림 색깔 척테일러 그리고 이게 오니치카 타이거예요 오니치카 타이가 신발인데 예쁘죠? 또 콜라보에서 나왔던 신발로 알고 있는데 신발이 약간 건담을 영상, 연상케 하는 그런 디자인인 것 같습니다 그리고 위에 뉴발란스 뉴발란스 이 안에 너무 위에다 박아놔서 이렇게 발라놨는데 이거 또 데일리하게 신기 좋은데 왜 놓아놓을 데가 없어가지고 그리고 하나 있는 나이키 구호 헤어맥스 이거는 저희 친형이 사줬던 걸로 기억납니다 근데 얘한번더 세탁하고 나서 발이 커진 건지 잘 아파서 못 신겠더라고요 그래서 아직 좀 상태가 깨끗한데 잘못 신고 있어요 맥스. 그리고 이쪽에는 또 검정 색깔 신발들 위주로 있는데 이것도 나이키 굴 샌들 뭐 구두 제가 개인적으로는 이런 스타일의 좀 포멀한 신발들 안 좋아해요 네. 워커도 잘안 신고요 구두도 잘 로퍼 안 신고요 그런 체시부츠 같은 것도 잘안 안 신습니다 저는 좀 캐주얼한 거를 많이 선호하는 편이라서 잘 손이 안 가더라고요 이렇게 오늘 저의 신발 소개 영상은 한이 정도 여기까지 보여드리면 될것 같고요 어, 이 중에서도 제가 진짜 여러분들한테 소개하고 싶거나 꼭 추천하고 싶은 신발은 다른 컨텐츠로 들고 와서 해드릴 수 있도록 하겠습니다 그럼 오늘도 영상 봐주셔서 너무 감사하고 어, 저희는 다음 영상에서 만나요 여러분 안녕